。哎呀，太好了，发了发了！妈，妈，妈，儿子你干什么呢？这大惊小怪的。大惊小怪，我告诉你，我买彩票。什么高兴的？不就是二十块钱吗？什么二十块钱啊，妈！我告诉你啊，五十，五百万。儿子，你说什么？五百万？对啊，以后啊就有好日子过了。哎呀，想怎么花就怎么花。哎呀，妈，你说我怎么这么好的福气啊？啊！我说儿子，你说的是真的？当然是真的了，你看我现在像是跟你开玩笑吗？啊，那好，儿子，你先在家，妈出去炫耀炫耀你干什么呀？出去炫耀？你疯了？儿子，这你有钱了，我可不得上村里吆喝吆喝，让让咱村村的人都知道，让人家呀都羡慕咱们。妈，你可不能去啊！他们要是知道咱有钱了。肯定会找咱们借钱的，这事可不能传出去，让外人知道。好，儿子，我怎么没想到呀？还是你聪明。以后啊，咱们多多享福就行了。哎，是是是，哎呀，哎，真是太好了。对了，妈，这事我还没跟燕子说呢，我现在回去啊，跟燕子说啊。儿子，先别告诉燕子。为什么呀？你说为什么呀？就燕子他娘家那些人，都是穷到叮当响。要是知道你一下有那么多钱，不得都过来给咱们家借钱呀？是呀，这燕子还有两个弟弟呢，这到时候结婚、买房子，肯定找我要钱呀。要不说呢，儿子，我告诉你，这个事情啊，你知我知，天知地知就行了，绝对不能让燕子知道。嗯，可是我这整天跟燕子在一起，是瞒得了一时，也瞒不了一世。我说你就是傻，这燕子呀，平时。
你是不是有病啊？我都这样对你了，你还不跟我离婚啊？我跟你说啊，这婚离定了，而且到时候把房子卖了，大不了咱俩把这钱啊，一人一半。不要房子，你说咱俩都结婚那么长时间了，怎么说离就离呢？再说了，现在有特殊情况，我不想离。我要是给你离了，别人会说我的。你行了吗？还不想离？有特殊情况？什么情况呀、啊？是不是你那个娘家弟弟快结婚了，想找我借钱呢？我告诉你，想都别想。不是的，他们不会找咱们借钱的。孙鹏，你就听我的，你别那么激动。你给我住嘴！我告诉你的样子，这个婚啊，你离也得离，不离也得离。你给我等着，我现在啊就去把离婚协议书打出来。这婚离定了，孙宝，孙宝，为什么这突然间非得要跟我离婚呢？哎，喂，我燕子，来了，怎么了？恭喜我，我有什么好恭喜的？行了，你就别装了。你们家孙宝中了五百万，还不知道恭喜你啊？你说什么？他中了五百万？是啊，我也是听我老公说的。你也知道，他不是开着彩票站的吗？他说孙宝去他那买彩票了，现在中了五百万呢。真的假的？这孙宝没跟我说呀。我知道了，谢谢你啊，兰兰。我说呢，今天一回来脾气那么大，非得无缘无故的就要跟我离婚，原来打的是这个主意啊！太好了，让他把字签上，这以后啊就跟他没关系了，那五百万也不用分给他。嗯